ービスの重要性激しい競争の中で業績を向上していくためにはお客様の求める店舗づくりを実現し他店舗との差別化を図る必要がありますしかしお客様と一言で言ってもお客様には小さなお子様からお年寄りまで年齢も職業もさまざまな方がいらっしゃいますこのビデオではそうしたお客様一人一人に満足していただくための接客サービスの在り方について紹介しています接客サービスの基本は親切迅速公平丁寧の4つですさらにお客様に対する感謝とおもてなしの心があれば皆さんのお店はお客様にとって気持ちの良いお店になるはずですビデオでは様々な場面で要求される接客サービスのあり方を具体的に紹介していますぜひ皆さんの参考にしてくださいを見てみましょう基本挨拶には次のものがありますいらっしゃいませ少々お待ちくださいませ申し訳ございませんありがとうございましたまたお越しくださいませではそれぞれどんな場面で使うのか見てみましょういらっしゃいませこれできてますか少々お待ちくださいませお待たせいたしました申し訳ございませんこちらは本日の夕方の仕上がりになるのですがわかりましたじゃあまた後できますありがとうございましたまたお越しくださいませ接客の際はお客様に好印象を与えるために大きな声で明るくハキハキと言いましょう身だしなみを見てみましょう身だしなみは大変重要です入店前に次の点をチェックしてくださいエプロンは汚れてませんかアイロンはかけてありますか名札は左胸についていますか手が汚れたり爪は伸びていませんかまた派手なマニキュアは落としてください靴は動きやすく綺麗なものをかかとを踏んだりサンダルかかとの高すぎるものは避けましょうメイクはナチュラルメイクを心がけ香水などの匂いもきつくならないようにしましょうイヤリングブレスレットネックレスなどのアクセサリー類は外すようにしてください悪い印象を与える色に染めた髪はいけませんまた長い髪はまとめてください髪をよく溶かし寝癖やふけに注意し武将ひげにも気をつけましょうズボンの汚れにも注意してくださいお客様への挨拶を見てみましょう基本挨拶の他にその時々に応じた挨拶があります朝であれば「おはようございます」「いってらっしゃいませ」「昼であれば」「こんにちは」「夜なら」「こんばんは」「休日などは」「今日はお休みですか?」「お気をつけていってらっしゃいませ」などですではそのいくつかを見てみましょうおはようございますいらっしゃいませいらっしゃいませありがとうございましたいってらっしゃいませうん、今日と明日は休みなんだこれから自宅して釣りに出かけるんだそうなんですかお気をつけていってらっしゃいませありがとうありがとうございましたレ
市での接客応対を見てみましょう。レジでの接客態度はお店の印象を大きく左右します丁寧でキビキビとした対応が大切ですお客様が3人以上並ばれているようなら店内で作業中の人は急いで隣のレジへ入るようにしてください何よりもレジが最優先ですお待ちのお客様こちらへどうぞサッカー作業を見てみましょうサッカー作業は丁寧にお持ち帰りしやすいように袋詰めすることが大切です次のポイントに注意しましょう冷たい商品と温かい商品匂いの強い商品などは袋を分けます弁当は専用袋に水平に入れてくださいい重い商品、硬い商品は下へ軽い商品柔らかい商品は上へ生理用品などはクラフト袋を利用します。箸などが必要な商品には必ずつけますお客様へは両手を添えて持ちやすいようにお渡ししましょうケースに応じた接客サービスを見てみましょう何かお探しですかマヨネーズはありますかマヨネーズですか少々お待ちくださいマヨネーズはこちらになりますすいませんいらっしゃいませ箱終わりましたあいにく当店では使っておりません少し行ったところの酒屋さんにありますのでそちらをご利用くださいはいありがとうございましたまたお越しくださいませお客様だけの場合は釣り線をポリ袋に入れて渡してください。お客様だけの場合は釣り線をポリ袋に入れて渡してください。落とさないように気をつけてね。いらっしゃいませ雑誌やガムだけの場合は袋に入れるかお客様にお尋ねしますただしデザート牛乳などは一品だけでも袋に入れてください袋にお入れいたしますかすありがとうございましたまたお越しくださいませチームで気をつけてお持ちくださいありがとうございましたまたお越しくださいませローテーションについて見てみましょうお店ではパートアルバイトのローテーション表を基本的に2週間前に作成します休みを取る場合は早めに申し出てください遅刻や欠勤は他に迷惑をかけ全体のチームワークを乱すことになりますやむを得ず遅刻や欠勤する場合は必ず店長やマネージャーに電話連絡してください
無断欠勤は絶対にしないようにしましょう雇用契約書について見てみましょうファミリーマートでは皆さんに働いていただくために正式な雇用契約を結んでいますこの契約書に添えて学生証などのコピーまたは写真を提出していただきますこの手続きを済ませていただかないと万一の時皆さんへの保証ができませんので注意してくださいまた従業員雇い入れ通知書は大切に保管してくださいの重要性ファミリーマートではお客様にいつでも気持ちよくお買い物をしていただけるよう QSC の徹底に努めています Q はクオリティ品質品揃いや鮮度維持お客様へ提供する状態を適切に保つことです。S はサービスお客様と接するさまざまな場面でお客様にとって心地よい接客態度言葉遣いを身につけることです C はクリーンネスお店をいつもきれいに保つことですこのビデオでは QSC のよしあしがお客様にどのような印象を与えるのかを見ていただきます QSC がいかに大切であるかお分かりいただけることと思いますでは早速始めましょうクオリティお宅のお店いつ行っても品切れねテレビでコマーシャルやってたから一度食べてみようと思ったけどもうやめたわそれに何あのぐちゃぐちゃの商品もうちょっときれいに並べたらあれじゃあ買う気しないな最低すいませんのり弁当はないですかないですかそこになければ売り切れですこれ最低これでは買う気がしないのももっともですではどうすればよいのか見てみましょうすいませんのり弁当はないですかはい少々お待ちくださいいらっしゃいませしし訳ございいません今切らしちゃったみたみですでも次の商品があと10分ぐらいで届くと思いますのでお急ぎでなければお待ちいただけますかおおじゃあ他を見てます申し訳ございませんそうです
これで OK ですサービス。お宅の店じゃ一体どういう教育してるのレジでお金払ってもレシートも渡さないキャンペーンに応募できないじゃないアルバイトが二人いるのにね、混んでる時でもレジは一つしか使わない。こないだなんかね、十分も待たされたんだよ。近くに新しいコンビニができたら、お宅の店は絶対に行かないですからね。787円です。いるんですか。すいません、ないみたいなので。しょうがないわね。せっかくキャンペーンに応募しようと思ってたのに、もうちょっと探してよ。はい。おい、こっちさっきから待ってんだから早くしろよ。おやおや、これではいけませんね。ではどうすればよいのか見てみましょう。百九十五円が一点。八十五円が一点。二百円が一点。七百八十七円でございます。お待ちのお客様こちらのレジへどうぞ。千円お借りいたします。そうです。お店ではレジが最優先。混んできたら作業の手を止め。隣のレジを必ず開けてください。約十三円のお返しでございます。お釣りをお返しするときはレシートを忘れずに添えてください。九十八円の六百四十九円でございます。手を開けてください。最後に袋を持ちやすいように渡すのもポイントですよ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。そうです。これで OK です。あのおしゃべりなんとかなんないの？客の前でべちゃくちゃと。他の客の悪口言うのやめてほしいね。まいっちゃうよな。さっきの客。何も買わないくせに店中引っかき回して。あんな客がいるから余計な仕事が増えるんだよな。そうよね。まあでもさ、変な客が来たわよ。昔あんなんだけどさ。<笑>どんなやつだよ。ババアには参っちゃうよな。細かくて。お次なんか一気かけたりしてさ。二百八十九円で。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。百二十八円が一点。百四十八円が一点。二百八十九円でございます。千円お借りいたします。七百十一円のお返しでございます。ありがとうございました。またお越しくださいませ
あのさお宅のお店サービス悪いね梱包がきちんとしていないのは僕のせいだよでもテープぐらい貸してくれたっていいんじゃないよその店で宅急便頼んだら丁寧だったねお宅にはもう行かないねすいませんこれ宅急便お願いしたいんですけどこれこれきちんと梱包してませんねダメですかテープできちんと止めてくださいじゃあテープ貸してもらえませんかテープが必要なら買ってくださいいいですよもうあんたとこには頼まない二度と来るのかこんな店いらっしゃいませすいませんこれ宅急便で送ってもらいたいんですがあれこれきちんと梱包されてませんねあダメですか少々お待ちくださいませこれで大丈夫ですありがとうあ急便だとかチケットだとかファックスだとかコピーだとか自分の店にあるものくらいちゃんと扱えるようにしとけよおかげでコンサート行き損なったじゃねえかすいませんこれ使い方わかんないんですけどそれセルフサービスなんで自分でやってくださいでもわかんないんだから教えてくれたっていいだろうあれダメだ。壊れちゃったんだよな。これはいけません。良い例を見てみましょう。おお。いらっしゃいませ。あ、お手伝いいたしましょうか。あ,あ、すみません。お願いします。このチケットですね、はい、お客様が戸惑っているようならそばに行って操作の仕方を教えて差し上げましょう<音楽>クリーンネス<音楽>あんたんとこの店不衛生ね食べ物扱ってるんだから手ぐらい洗いなさいよねすいません野菜コロッケとポテトくださいはいー野菜コロッケとポテトですよねもういいいらない帰るちょっと帰るってすいません野菜コロッケとポテトくださいいらっしゃいませ少々お待ちくださいませそうです掃除の途中や食品を扱う前には必ず手洗いを励行しましょうあんたの店どうなってんの食べ物売ってんだからもう少しきれいに掃除したら
お客様を怒らせてしまったようです今度はどうでしょう以上 QSC についてご紹介しました。